哈喽，大家好，老看螃蟹，估计大家都看腻了。今天给大家带来的是释迦果，这个近几年挺火的水果，估计大家就算没吃过，也都听说过了。但我为什么还要做这期视频呢？主要就是因为这玩意儿不像苹果，买回家洗洗就直接啃着吃了，而是要放到成熟才能吃。我第一次吃，其实就翻车了，还没有熟，也不懂，就给切开了。虽然是很甜，但是味道跟口感。它跟熟透了的真的是天壤之别。左边的这个是台湾的大木世家，而右边的这个是台湾的凤梨世家，它们都是台湾产的，价格也差不多。网上有说大木好吃的，也有说这个凤梨好吃的，具体哪个好吃，今天我来尝尝，告诉大家。首先我们可以看到，这个大木世家表皮上都是这么一块一块的大鼓包。而凤梨世家，它的这个表皮都是不规则的，而且是这种凸出来的小揪揪。来辨别这个世家果有没有熟，最直观的方法就是捏。像这个就是没熟，非常的硬，基本上是捏不动的。而且你想掰开也非常的费劲。而另一个凤梨世家相对来说就熟很多了，这个一捏明显能捏动。而这个大木世家基本上就熟透了，非常的软，不敢使劲捏，一捏感觉就要捏坏了。这个大木世家跟这是同一批，这个是我冻冰箱里了，更软，这基本上可能一掰就掰开了。这种玩意儿刚到家，如果你捏是硬的，那你直接常温下这么放着就可以了，气温不要太低，不然容易冻坏。放个三四天，你每天你都摸一摸，哎，如果要是这种软了的，那就能吃了。现在我给大家看看这个熟透了的释迦果什么样，轻轻一掰，我靠，看见没有？直接就捏开了，里边跟冰淇淋似的，它的每一个果肉都是单独的，里边有一个核，我尝尝，哇，真的跟吃冰淇淋一样，巨甜。但是就是糊太多了，它每一个鼓包这个凸出来的连接着的果肉里边都是有一个糊的，看这拿出一个，有点打脸，这里没糊，但是正常里边都有糊的，看啊这个也肯定有糊，嗯。这个糊吧，再来一块嗯，哇，这个太甜了，真的是好吃的爆！这个就是熟了的释迦果，跟生了的释迦果完全不是一个东西。如果你之前不懂，吃着过生的释迦果，你可以弹幕扣个一，跟我一样，那就翻了大车了。我第一次吃石崖果的时候，就是没熟就给它切开了，然后感觉哎呀，这有什么可吃的呀？完全 get 不到它好吃的点。直到我吃了这个熟透的，这这这这忍不住再来一口，我靠！哇，我没看到这个果肉非常的白，并且真的吃起来非常的多汁儿。嗯。缺点就是糊太多了，我们先把这个放一边。哇，这次真放一边。然后尝尝这个没放冰箱里，但是熟度跟它一样的释迦果。哎，这个不放冰箱里明显没那个软，但是一掰，哇塞，也是轻轻一掰就掰开了。尝尝它是什么味儿。甜是一样甜的，但是它跟冻过的味道略有不同。这个味道怎么形容呢？非常的甜，又没有那种水果味道与它相似，反正是非常的好吃。接下来给大家看看这个凤梨世家，直接掰开。我们一看到这个是凤梨世家的样子。对比看看，跟这个大木石家有什么区别？嗯，这个核少，只有两颗，并且味道的话，它水果的香气就是那种果香要更浓，不像这种，这种可以说是那种奶甜奶甜的，而它就是那种清甜清甜的。这两个的甜度我感觉差不多，再来一口
三个核，这个凤梨世家比大木世家核少。接下来给大家看看这没熟的啊，哇，这就是没熟的，非常的硬。我们可以明显的看到，左边的这个就是熟透的释迦果，鲜嫩多汁，晶莹剔透；而右边这个看起来就干不呲咧的，尝尝什么味儿。甜度没有熟透的高，并且口感有点像香蕉。说实话，这还不算特别生呢，特别生那果肉是硬的。再来一口这个冻过的释迦果，哇，就跟吃大口冰淇淋一样。好啊，剩下这些录完视频，拿楼下来跟兄弟们一块分享了。最后做个总结的话，就是这个大木释迦果跟这个凤梨释迦，它甜度差不多，但是大木释迦它的糊更多。味道的话，凤梨释迦的甜是那种清甜，非常爽口；而大木释迦是那种稍微有点腻腻的那种甜。总体来说都非常的好吃。好，那么这期视频就到这里，如果喜欢我的话，记得关注哟，下期再见。